，再一个降水，降水有所谓的固态降水跟液态降水。然后呢，液态降水就是雨，就是雨。固态呢有两个，一个是雪，一个是冰雹。国中从来没有讲过下雪，但是曾经教过下过冰雹。我在讲义的十一页上面有跟你写了个换了图，你看一下，看一下冰雹 ，OK， 讲冰雹，它的冰雹的形成跟旺盛的对流有关系。我们后面会告诉你，旺盛的对流会形成积状云，积状云会下雷阵雨，所以经常冰雹是夹杂在雷阵雨中降下来的。你还记得那一年下冰雹吗？我记得，刚才看一百零一百零二年六月四号中午的时候下冰雹，还记得吗？还记得。你们还在国小吗？真的。那个就是今去年的今年高一，他们在国一的时候遇到的。然后一个可爱小女生，那天就突然下大雷雨，站在走廊面对中庭，喃喃自语说：“希望。”等一下会下雪，我看他，我问他说，下雪是不会了，但是有可能会下冰雹。讲完话没有一分钟，啪啪啪啪啪，就下冰雹了。老师神准啊，老师准下冰雹了。OK， 好，所以冰雹注意就是冰雹是跟旺盛的对流有关，不是跟冷，是旺盛的。旺盛的对流会形成积状云，会下雷阵雨。所以冰雹会夹杂在雷阵雨掉下来。十一页上面有个图，你可以自己看。哦，冰雹 ，OK。然后重点，我们的降雨量是算雨水深度，降雨量是算雨水深度的，降雨水深度。然后单位是毫米或者是公里。我们通常会再加上一个时间，就是每一天、每一小时或每一个月 ，OK。我们假设地是平的，雨水均匀的下下来，我找一个小桶子，我找一个中桶子，我找一个大桶子装，什么是一样的？高度是一样，对不对？高度是一样，所以我们是用雨水深度来算的。所以考试的时候就会考，我有一个小桶子，我有一个中桶子，我有一个大桶子。然后呢？老师那里过重了。然后，请问你这边谁的雨量最多？中间这个，因为它的雨水深度会最高，就是考这样的事情叫雨水深度。好，所以注意降雨量是算雨水深度，单位是公里。然后呢，有分作所谓的小雨、中雨、大雨，这里有个表格。看过就算了，这不用理他，不用背这个东西。这个标准，这个标准，去年才刚刚改过，去年九月一号才刚刚改过。为了要配合一些事情，刚改过，配合他希望能够对某些预报做一些调整，所以他刚他把它修正过。多大你不用管。他当年啊，在民国九十三年第一次改的时候。还有所谓的超大豪雨跟特大豪雨，记者没有人搞得懂到底是超大比较大还是特大比较大，所以后来变成豪雨、大豪雨、超大豪雨啊，就知道谁比较大，所以知道这个就知道谁比较大，所以你不用背它，你就知道这么一回事就好了。另外一个跟各位有关系的事情是，另外一个跟各位有关的事情是。台风假的放假标准是风，风要够大才会放台风假。可是，在民国九十三年修正之后，雨下太大可以放假。所以讲义上，讲义上有给你写一个：民国九十四年六月十三号，高平地区大雨停课。这是台湾第一次因为雨下太大宣布。放假，你们之前呃应该也不是你们，你们你们有碰过，还在小学的时候，一百零一年，你们在小学的时候六月十一号、十二号那天，台北市也因为下太雨太大，就宣布放假。南亚国中那天叫做毕业典礼，然后
，非常好笑，就是发完就要被骂，原因骂半天，一早大家带着狂风暴雨来学校，宣布放假以后，人家去做电器了，就没再下雨了。对对对，太奇了。OK， 所以反正就是从此之后，雨下太大可以放假，放假不用背，但是有知道这么一个类就可以了。另外，原则就是根据每小时下的雨，小雨、中雨、大雨、好雨、超大好雨，怎么之类的？啊，大好雨，什么大好好雨、大好雨、超好雨。另外就是根据连续性分，这个看完就知道了嘛。一阵一阵的叫做阵雨，一直下叫做连续，下下停停叫做间歇雨。这个看国字就懂，就不用特别讲，了解就可以了。重点，降不降怎么算？雨水深度，单位是公里，单位是公里。OK， 这是它的一个重点，跟你讲所谓降雨量。OK。